আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আমি তোমাদের সাথে আছি মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম আজকে আমি এসএসসি পরীক্ষাটি 2023 সালের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন একটি এপিসোডে গ্রামারের অংশের এ টু জেড কথা বলবো আজকে আমি শুধুমাত্র গ্রামারের বেসিক বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো এবং বেসিক বিষয়ের আমি এ টু জেড দেখিয়ে দেব তোমরা যারা এসএসসি শিক্ষার্থীরা রয়েছো তাদের এই অল্প সময়ের ভিতরে আমরা এমন ভাবে ক্লাসগুলো নিব যাতে তোমরা দুই মাসের ভিতরেই পুরো গ্রামারের এ টু জেড সমস্ত বিষয় তোমরা বুঝতে পারো এছাড়াও কিভাবে দুই মাসের ভিতরে তোমার সম্পূর্ণ সিলেবাস কমপ্লিট করা যায় সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আমরা ধারণা দিব আমাদের এডুকেশন অল ডেপ চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম তোমরা যারা আমাদের অ্যাডভান্স কোর্সে আমাদের যারা প্রিমিয়াম কোর্সে যারা ভর্তি এখনো হতে পারেনি তারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করে ভর্তি হয়ে যাবে আর যারা ভর্তি হতে পারবে না তারা আমাদের এডুকেশন অল ডেপ চ্যানেলে ভিডিওগুলো পেয়ে যাবে তবে যারা আমাদের প্রিমিয়াম কোর্সে ভর্তি হবে তারা সরাসরি আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবে এবং তাদের সমস্ত এডুকেশন টাইপের সমস্যাগুলো আমরা সমাধান করে দেব এছাড়াও আরো অ্যাডভান্স অনেক সুযোগ সুবিধা তাদের জন্য রয়েছে সেটা তোমরা ভিডিওর মাধ্যমেই পেয়ে যাবে আজকে আমি শুধুমাত্র বেসিক গ্রামারের অংশগুলো নিয়ে কথা বলবো যেগুলো না জানলে তোমার পরবর্তী যে টপিকগুলো আমরা পড়ব যেমন আর্টিকেল প্রিপোজিশন রাইট ফর্ম অফ ভার টেক কোয়েশন ন্যারেশন কম্পিটিস অফ সেন্টেন্স এইসব বিষয়গুলোতে আমরা প্রবলেম যত ফেল ফেস না করতে পারি এর জন্য আমরা প্রথমিক গ্রামারের বেসিক বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো তো তোমরা অনেকেই এগুলো বিষয় নিয়ে ইতিপূর্ব ধারণা পেয়েছো তবে তারপরও আমি তোমাদের এই বেসিক বিষয়গুলো আরো ক্লিয়ার করার জন্য আমি এই ক্লাসটি নিব তো তোমরা যারা নতুন হয়ে আসো তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে আর যারা পুরাতন আসো তাদের অনেক ধন্যবাদ আর তোমাদের বন্ধু বান্ধবের মাধ্যমে এটি জানিয়ে দিতে পারো যারা একদমই নতুন গ্রামের অংশে কিছুই বোঝে না তাদের জন্য এই ক্লাসগুলো যথেষ্ট আজকে আমি তোমাদের এই প্রথমে আসি লেটার ওকে লেটার হচ্ছে এমন একটি শব্দ এই লেটার দিয়েই আমাদের গ্রামারের পুরো বিষয়গুলো শুরু হয় লেটার ছাড়া কোনো ওয়ার্ড হতে পারে না আবার ওয়ার্ড ছাড়া কোনো সেন্টেন্স হতে পারে না তাহলে ইংরেজিতে এই লেটারের কত গুরুত্ব একবার কল্পনা করে দেখো অর্থাৎ লেটার তো তোমাকে থাকতেই হবে কারণ লেটার হচ্ছে একটা সাংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীক কারণ এই সাংস্কৃতিক চিহ্ন এই সাংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীক যদি ব্যবহার করা না না করি তাহলে কিন্তু আমাদের কোন ওয়ার্ড হবে না আর ওয়ার্ড না হলে সেন্টেন্স হবে না মানুষ তার মনের ভাব লেখার মাধ্যমে প্রকাশের জন্য কিছু সাংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করে সেই সাংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীককেই লেটার বলে তাহলে লেটার কাকে বলে অর্থাৎ মানুষ লেখার জন্য কারণ কি আমরা কিন্তু এ বি সি ডি ইত্যাদি আমরা কিন্তু লেখি লেখে আমাদের মনের ভাবটা প্রকাশ করি আর যদি লিখতে পারি সেক্ষেত্রে বলতেও পারবো আর বলতে না পারলে লিখতেও পারবো না সুতরাং এখানে সাংকেতিক যে প্রত্যেকটা প্রতীক বা চিহ্নই হচ্ছে ইংরেজিতে লেটার লেটারের সমষ্টিকে আলফাবেট বলে রাইট এইখানে কোনোভাবেই আলফাবেট অর্থাৎ আলফাবেট দেখো আমি যদি বলি তোমাদের যে আলফাবেট কয়টি তোমাদের যদি বলি হোয়াট আলফাবেট বলে আলফাবেট হচ্ছে ছাব্বিশ টি তবে একটা জিনিস কি তুমি খেয়াল করে দেখো আলফাবেট এই কথাটার সাথে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এরকম থাকতে পারে যে এস যুক্ত থাকতে পারে তোমরা হয়তো ভাবতে পারো যে আলফাবেটস অর্থাৎ এখানে তো ছাব্বিশটি ছাব্বিশটি বর্ণ তাহলে ছাব্বিশটি বর্ণ থাকলে তো সে তো পুরাল পুরাল যদি থাকে তাহলে তো এখানে এ যুক্ত হবে কিন্তু মোটেও নয় কারণ আলফাবেট এর ক্ষেত্রে কখনোই এ যুক্ত হয় না তার মানে তোমরা যদি কখনো লেখো সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই এ যুক্ত করবে না ওকে যা সিম্পল জানার দরকার তাই বললাম জেনে রাখো কাজে লাগবে আমরা জানি এ থেকে জেড পর্যন্ত প্রত্যেকটা বর্ণী হচ্ছে এগুলোই প্রত্যেকটা বর্ণী হচ্ছে লেটার এগুলো তোমরা সবাই জানো 
তারপরেও কিছু কিছু বিষয় তোমাদের অনেক ঘাটতি থেকে যায় আবারও তোমরা দেখে নিবে এই আলফাবেট বা লেটার এদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ভয়েল একটা হচ্ছে কনসোনেন্ট ভয়েল আর কনসোনেন্ট এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় ভয়েলটা কি ভয়েল হচ্ছে যে সকল লেটার নিজে নিজে উচ্চারণ হতে পারে এই উচ্চারণের জন্য অন্য কোন লেটারের প্রয়োজন পড়ে না তাদেরকেই ভয়েল বলে এই কথাটার অর্থটা আসলে কি বুঝায় অর্থাৎ যেগুলো নিজে নিজেই উচ্চারণ হতে পারে যেমন আমি যদি বলি এ এ কি নিজে নিজে উচ্চারণ হতে পারে কি না পারে এ ই আই ও এবং ইউ এরা নিজে নিজেই উচ্চারণ হতে পারে এর জন্য এদের উচ্চারণের জন্য অন্য কোন লেটারের প্রয়োজন পর না তাই তাদের ভয়েল বলে ভয়েল মূলত পাঁচটি এ ই আই ও ইউ কনসোনেন্ট কি যেসব লেটার নিজে নিজে উচ্চারণ হতে পারে না এদের উচ্চারণের জন্য অন্য কোন লেটারের প্রয়োজন পরে তাদের কনসোনেন্ট বলে তার মানে যদি আমি এখানে শুধু বি দেই যে বি বি তাহলে কিন্তু এটার উচ্চারণ কিন্তু হবে শুধু বি উচ্চারণ হবে এটা কিন্তু অন্য কিছু উচ্চারণ হবে না তার সাথে যদি আমি ভয়েল ও যুক্ত করি আরেকটা ও যুক্ত করি আরেকটা কে যুক্ত করি তাহলে কিন্তু কি হয়ে গেল এই ওর কারণে অর্থাৎ ভয়েলের কারণে এই কনসোনেন্ট দুটি কিন্তু সঠিক একটা উচ্চারণ হলো তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো এই কে এবং বি কিন্তু এই ভয়েল ওর জন্যই উচ্চারিত হয়েছে এই জন্যই আমরা কি করব কনসোনেন্ট কাকে বলে যারা নিজে নিজে উচ্চারণ হতে পারে না আর ভয়েল কি নিজে নিজে উচ্চারণ হতে পারে ভেরি সিম্পল আলোচনা এগুলা তোমরা সবাই জানো তাহলে ইংরেজিতে কনসোনেন্ট কতটি একুশটি বি থেকে জেড পর্যন্ত এখানে টোটাল একুশটি আছে এই জিনিসটা তোমরা একটু হাইলাইট করে রাখো এবং তোমরা সবাই নোট করে রাখবে প্রত্যেক খাতাগুলো নিয়ে বসবে আমার প্রত্যেক ক্লাসে তোমাদের উপস্থিতি এবং তোমাদের খাতাগুলো আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট চাচ্ছি কারণ যেগুলো আমি ইম্পর্টেন্ট নোট করতে বলবো সাথে সাথে তুমি কিন্তু নোট করে ফেলবে তাই সেমি ভয়েল হচ্ছে দুটি একটা হচ্ছে ডাবলু ডাবলু আসলে এটা হচ্ছে ডাবলিউ আর একটা হচ্ছে ওয়াই রাইট এটা তোমরা নোট করে রাখো কারণ এই সেমি ভয়েল এই কারণে বললাম কারণ ওয়াই অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু এটি ভয়েলের পরিবর্তে কাজে লাগে যেমন আমরা যদি বলি এফ এল ওয়াই সি আর ওয়াই এইখানে তুমি দেখো যে এইখানে কিন্তু কোনো ভয়েল এ ই আই ও ইউ এর মধ্যে একটাও বসেনি এখানে কিন্তু ওয়াই দ্বারাই একটা ওয়ার্ড হয়ে গেছে এই জন্যই এটা সেমি ভয়েল হিসেবে কাজ করে এছাড়া ডাবলু দিয়েও কিন্তু সেমি ভয়েল হিসেবে কাজ করে এ হচ্ছে লেটারের বেসিক কিছু আলোচনা যেহেতু আমাদের হাতে সময় খুবই কম আমাদের দুই মাসের ভিতরে আমাদের সমস্ত কিছু প্রিপারেশন নিতে হবে সুতরাং আমরা যেটা না জানলেই নয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো এরপর আসি ওয়ার্ড নিয়ে ওকে ওয়ার্ড কি ওয়ার্ড মানে কি তোমরা সবাই জানো ওয়ার্ড মানে হচ্ছে বাক্য সরি ওয়ার্ড মানে হচ্ছে শব্দ তাহলে কি কতগুলো লেটার কতগুলো লেটার রাইট এই কথাটা আমি নোটেড করি যেমন কতগুলো লেটার মানে একটা হতে পারে বেশি হতে পারে লেটার বলতে কি বোঝায় বর্ণ বর্ণ মনে করো আমি ধরি যে বি ও ওয়াই পাশাপাশি বসে এই যে বির পরে ও বসছে ওর পরে ওয়াই বসছে পাশাপাশি বসে যখন মনের ভাব প্রকাশ করে অর্থাৎ মনের ভাব যদি প্রকাশ না করে সেক্ষেত্রে কিন্তু ওর ওয়ার্ড বলবে না মনের ভাব প্রকাশ করতে হবে যেমন বয় বয় মানে কি বালক রাইট এটা কিন্তু একটা মনের ভাব প্রকাশ পেয়েছে যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে বয় এছাড়াও মনের ভাব প্রকাশ না করলে তাকে ওয়ার্ড বলা যাবে না আমি যদি এই বাক্যটি যদি এইভাবে দিতাম যে প্রথমে আমি ওয়াই দিলাম তারপরে ও দিলাম তারপরে বি দিলাম তাহলে এটা কি কোনো উচ্চারণ হলো বলো তোমরা এটা কি কোনো অর্থ হবে হবে না তার মানে মনের ভাব কোনো প্রকাশ পাবে না এটাকে কিন্তু আমরা ওয়ার্ড বলবো না যেটাতে শুধুমাত্র মনের ভাব প্রকাশ হবে সেটাই আমরা ওয়ার্ড বলবো যেমন আল্লাহ ওয়াটার আয়রন ম্যান ওমেন ইটিস এই হচ্ছে ওয়ার্ড আচ্ছা এরপর আমরা স্যান্ডেস আসি 
सेंटेंस मने कि बाक्य हम लोगों ने आगे सेंटेंस शंभू के जेनिसी सेंटेंस मने होते हैं बाक्य कतुगुलो वर्ड राइट ये क्या ना किंतु वर्ड बोलते हैं यार आगे क्या बोलते हैं कतुगुलो लेटर वर्ड बोलते हैं तार मने ये क्या ना किस वर्ड दे अभी जब मन ये क्या ना मैं तो नीचे नहीं जाए राइट कतुगुलो वर्ड ये क्या कतुगुलो वर्ड जब मन जब मन दे आई सॉरी তাহলে কতগুলো ওয়ার্ড যখন পাশাপাশি বসে যেমন এ একটা ওয়ার্ড আই একটা ওয়ার্ড কো একটা ওয়ার্ড টু একটা ওয়ার্ড আর স্মল একটা ওয়ার্ড তাহলে এই কতগুলো ওয়ার্ড কি করে যখন পাশাপাশি বসে মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে তখন তাকে সেন্টেন্স বলে মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ না বলে তাকে কিন্তু সেন্টেন্স বলা যাবে না যেমন আই গো টু স্কুল আমি স্কুলে যাই এটা কিন্তু মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইছে তাহলে কি এটা কি মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে যেহেতু প্রকাশ পাইছে এই জন্য এটা হয়ে গেছে সেন্টেন্স কিন্তু এইটাই আমি যদি এভাবে লেখি সরি এখানে যদি আমি এভাবে লেখি স্কুল টু আই গো তাহলে কি এইগুলো কিন্তু ওয়ার্ড যেমন স্কুল স্কুল মানে বিদ্যালয় আই মানে আমি সরি টু আই মানে আমি গো মানে যাওয়া তাহলে এগুলো কিন্তু ওয়ার্ড পাশাপাশি বসছে কিন্তু মনের ভাব কিন্তু প্রকাশ পায়নি তাহলে এটাকে ওয়ার্ড বলা যাবে না তার মানে পাশাপাশি বসলেই শুধু হবে না এগুলো মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে হবে এই হচ্ছে সেন্টেন্স সেন্টেন্স দুটি অংশ থাকে একটা হচ্ছে সাবজেক্ট আর একটা হচ্ছে প্রেডিকেট এইখান থেকে তোমরা আরো বেশি মনোযোগ হও কারণ এইগুলোই তোমার গ্রামাটিক্যাল ফ্যাক্টে তোমাকে বিভিন্ন ভাবে বাধা দেবে বিভিন্ন উপকারও করবে সাবজেক্ট কাকে বলে আর প্রেডিকেট কাকে বলে হ্যাঁ রাইট সাবজেক্ট সেন্টেন্সে যার সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় মানে কি রহিম ঘুমায় রহিম স্কুলে যায় সে গান গায় তাহলে কে গান গায় সে গান গায় কে ঘুমায় রহিম ঘুমায় অর্থাৎ যে ব্যক্তি বস্তু জিনিস বা বিষয় সম্পর্কে আমরা বলি লিখি তাই হচ্ছে সেন্টেন্স যেমন লিলিমা ইজ ভেরি বিউটিফুল গার্ল তাহলে এখানে নীলিমাই হচ্ছে সুন্দর মেয়ে এখানে তাহলে কার সম্পর্কে বলা হয়েছে রাইট নীলিমা সম্পর্কে তার মানে এখানে হচ্ছে সাবজেক্ট নীলিমা তার মানে আমি যদি আরো কিছু উদাহরণ দেই যেমন মনে করো যে হি is a student তাহলে কে স্টুডেন্ট সে স্টুডেন্ট সে কে হি এই হিটা হচ্ছে সাবজেক্ট এইভাবে আমরা সাবজেক্ট বাক্যের প্রথমে দিয়ে থাকে সাবজেক্ট কোথায় থাকে বাক্যের প্রথমে এটা কিন্তু নোট করে রাখো এর পরে প্রেডিকেট সেন্টেন্সে সাবজেক্ট সাবজেক্ট সম্পর্কে যাই কিছু বলা হয় তাই প্রেডিকেট তাহলে সাবজেক্ট সম্পর্কে কিছু বলা হয় সেটাই পেরিগে আমি এই বাক্যটি নেই এই বাক্যটি যদি নেই আর এইখানে আমি যদি এই বাক্যটিতে বলি কি সরি এই বাক্যটি যদি আমি এইভাবে দেই যে হি ইজ এ স্টুডেন্ট তাহলে সে কি সে স্টুডেন্ট এখানে সাবজেক্ট সম্পর্কে মানে এই যে সাবজেক্ট সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় পুরোটাই হচ্ছে প্রেডিকেট অর্থাৎ এখানে সাবজেক্ট সম্পর্কে কি বলা হয়েছে সে একজন স্টুডেন্ট তাহলে এটাই হচ্ছে প্রেডিকেট যেমন এখানে আগে আমরা বাক্যতে পড়ছি নীলিমা এই যে ভেরি বিউটিফুল গাল এখানে নীলিমা হচ্ছে সাবজেক্ট আর পুরো বাকি সম্পূর্ণটা এখানে হচ্ছে অবজেক্ট কারণ নীলিমা হচ্ছে একটা সুন্দরী মেয়ে তাহলে কে সুন্দরী মেয়ে নীলিমা সুন্দরী মেয়ে কার সম্পর্কে বলা হয়েছে নীলিমা সম্পর্কে নীলিমাটা কি এটা একটা সাবজেক্ট অর্থাৎ সাবজেক্ট সম্পর্কে যেহেতু যা কিছু বলা হবে সেটি হচ্ছে প্রেডিকেট কার্য উদ্দেশ্য অর্থ অনুসারে সেন্টেন্স পাঁচ প্রকার কত প্রকার সেন্টেন্স পাঁচ প্রকার ইতি করবো আমরা অনেকেই জেনেছি এই পাঁচ প্রকার সেন্টেন্স এ টু জেড তোমাদের ফটোস্থ মুখস্থ কণ্ঠস্থ থাকতে হবে এবং কি প্রত্যেকটা বানান সহ আই মিন আমি আবারও বলছি বানান সহ তোমাকে সেন্টেন্স গুলো মুখস্থ রাখতে হবে তুমি যদি সেন্টেন্স গুলো বলতে পারো কিন্তু লিখতে না পারো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার 
কিচ্ছু উপকার আসবে না কারণ তোমাকে কিন্তু এক্সাম হলে লিখতেই হবে এজন্য তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের বাংলা এবং ইংলিশ তোমাকে সুন্দরভাবে মুখস্থ রাখতে হবে লিখতে পারার মতো আমরা প্রথমে সেন্টেন্স কি অ্যাসারটিভ ইন্টারগেটিভ ইম্পারেটিভ অপটেটিভ এক্সক্লামেটরি এই পাঁচ প্রকার সেন্টেন্স রয়েছে আজকে আমি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স সম্পর্কে কথা বলবো আমি যদি বলি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স কি সহজভাবে যদি বলি কোনো কিছু বর্ণনা বর্ণনা দেওয়া যেমন আমি খাই সে ঘুমায় সে যায় আমি বই পড়ি সে স্কুলে যায় যদি তোমাকে বলি তুমি কি করো যেমন তুমি প্রাইভেট পড়তেছ তুমি অনলাইনে তুমি ক্লাস করতেছ বা তোমাকে যদি আমি বলি তুমি কোথায় যাও তুমি বলবো যে আমি স্কুলে যাই আমি ঘুমাই আমি লেখি আমি পড়ি ইত্যাদি 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 প্রত্যেকটা বর্ণনাই হচ্ছে অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স খুবই সিম্পল অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স যেমন এভরিবডি লাভ ফুলার প্রত্যেকেই ফুল ভালোবাসে মানে এভরিবডি সবার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হচ্ছে নিপে ইজ এ প্রিটি নিপা ইজ এ প্রিটি দ্য মন শাইন এস নাইট এই প্রত্যেকটা সেন্টেন্সই হচ্ছে অ্যাসারেটিভ অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সে যদি আমি গঠন বলি তাহলে শর্টকাটে আমি এটাই বলতে পারি যে সাবজেক্ট তারপর হচ্ছে ভার তারপরে কি প্লাস এক্সটেনশন এক্সটেনশন বা অতিরিক্ত অংশ বা অবজেক্ট তাহলে কি সাবজেক্ট বা অবজেক্ট এখানে সাবজেক্ট এভরিবডি সাবজেক্ট এই লাভ হচ্ছে ভার আর ফলোয়ার হচ্ছে অবজেক্ট এই হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স সেন্টেন্স প্যাটার্ন ইংরেজিতে প্রায় আশি ভাগ বাক্যই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে হয়ে থাকে তার মানে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স কিন্তু অনেক আশি পার্সেন্ট ভাগ সেন্টেন্সে অ্যাসারটিভ এ বাক্য গঠন হচ্ছে সাবজেক্ট ভাব অবজেক্ট কিন্তু বাংলায় তৈরি গঠন তো এমন নয় বাংলায় হবে সাবজেক্ট অবজেক্ট প্লাস ভার যেমন আমি বাজারে যাই আমি হচ্ছি সাবজেক্ট আর বাজার হচ্ছে অবজেক্ট আর যাই হচ্ছে এটা ভার তাহলে বাংলা হচ্ছে এমন আর ইংলিশে যখন আমি করব তখন সাবজেক্ট ভার অবজেক্ট সাবজেক্ট কি যেমন আই গো গো হচ্ছে ভার আর স্কুল হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে সাবজেক্ট ভার অবজেক্ট আমি স্কুলে যাই এরপরে আমরা আসি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে ইন্টারগেটিভ মানেই হচ্ছে প্রশ্নবোধক তোমাকে আগেই বুঝতে হবে ইন্টারগেটিভ মানে হচ্ছে প্রশ্নবোধক মানে তুমি কোথায় যাও তুমি কি করো তুমি কাকে চাও প্রশ্ন যে কোনো প্রশ্ন তুমি দৈনন্দিন জীবনে যে করো সবগুলি কিন্তু ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ভিতরেই যে সেন্টেন্স দ্বারা কাউকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করা হয় কারণ জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করা হয় তাকে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স বলে এই বাক্যের গঠন হচ্ছে অগজলি ভার বা ডাব্লিউস কোশ্চেন তুমি কি ভাবতেছ অগজলির ভাব কোনগুলো রাইট অগজলির ভাব কিন্তু অনেক আছে তোমাকে এর পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমি দেখাবো অগজলির ভাব কোনগুলো তোমাকে আমি জাস্ট বেসিক কিছু জিনিস মনে করিয়ে দিই নিশ্চয়ই তুমি মনে করতে পারবে যেমন আমি যদি বলি অগজলির ভাব কোনগুলো তুমি জাস্ট তুমি জানো যে অগজলির ভাব হচ্ছে যেমন এম ইস আর ওয়াস ওয়ার শ্যাল উইল শুট উট কুট এরকম কিন্তু অনেকগুলো আছে তাহলে কি এইগুলো দিয়ে এগুলো হচ্ছে সবগুলো অগজিটের ভাব আরও এরকম অনেকগুলো আছে তাহলে এরকম যদি থাকে তারপর ডাব্লিউস কোশ্চেন রাইট তুমি কি ডাব্লিউস কোশ্চেন এর টেনশন করতেছো আসলে ডাব্লিউস কোশ্চেনটা কি টেনশনে কিছু নাই এগুলো কিন্তু তোমরা সবাই জানো ডাব্লিউস কোশ্চেন যেমন আমরা আগে ক্লাসে গুলোতে কিন্তু আমরা পড়েছি যে হু হুইজ হোয়াট ইট ইস হ্যাঁ তোমরা সবাই জানো এইগুলো যদি থাকে বাক্যের প্রথমে তারপরে একটা সাবজেক্ট থাকবে তারপরে মেইন ভার্ব থাকবে বা তারপরে অবজেক্ট থাকবে তারপরে প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে অর্থাৎ প্রশ্নবোধক চিহ্ন কিন্তু তোমাকে দিতেই হবে যেমন এই বাক্যটা যদি আমি নেই উদাহরণ হিসেবে যদি আমি এই বাক্যটা নেই কি হবে তাহলে একটু দেখো আর ইউ গোয়িং দেওয়ার আর আরটা কি আরটা হচ্ছে একটা অঞ্চলের ভার তারপরে কি সাবজেক্ট সাবজেক্ট কি ইউ 
ভার এইটা হচ্ছে মেন ভার মেন ভার কি গো গো এর সাথে আইন যে যোগ গো তারপর হচ্ছে অবজেক্ট এখানে হচ্ছে দেয়া এই হচ্ছে বাক্য শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এই হচ্ছে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এই হচ্ছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তারপর হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যে বাক্য দ্বারা আদেশ আদেশ রাইট আদেশ শুনে তুমি এটা করো না তুমি এদিকে যাও তুমি ওদিকে যাও উপদেশ উপদেশ কি মিথ্যা কথা বলিও না গরিবকে কষ্ট দিও না এরকম অনেক উপদেশ আমরা শুনি তাই না অনুরোধ দয়া করে এক গ্লাস পানি দাও অন্যায় করো না তারপর ক্ষমা তাকে ক্ষমা করে দেওয়া এরকম নিশ্চিত এরকম বুঝলে তাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলে এই বাক্যে কোন সাবজেক্ট থাকবে না রাইট এটা তুমি নোট করে রাখো অর্থাৎ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু আমাদের অনেক কাজ দেবে ভবিষ্যতে অনেক ডিস্টার্ব করবে তাই এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কি থাকে না কোন সাবজেক্ট থাকে না যে বাক্যে কোন সাবজেক্ট থাকবে না সেটি হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স গঠন কি ভার অবজেক্ট প্লাস ফুল স্টক খুব সহজ একটা গঠন ভার তারপর অবজেক্ট তারপর ফুল স্টক যেমন ডন টেল এর লাই এখানে ডন প্রথমেই ডন লেখা আছে অর্থাৎ ভার তারপরে অবজেক্ট টেল তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে ভার টেল হচ্ছে ভাব সরি ডন প্রথমে দেওয়া হয়েছে তারপর হচ্ছে টেল ভাব তারপরে লাই হচ্ছে প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার প্লিজ গিভ মি দয়া করে আমাকে এক গ্লাস পানি দেয় এখানে কিন্তু অনুরোধ বুঝানো হয়েছে লেটস গো ফর ওয়াক চলেন কাজে চলো হাটা হাটা যাক তাহলে কি এইখানে কিন্তু এটাও কিন্তু একটা ইন্টারগ্রেটিভ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কারণ এই বাক্যটা কিন্তু কোনো সাবজেক্ট নেই ওপেন দা ডোর দরজা খুলে এটা কিন্তু ওয়ার্ডার দেওয়া হচ্ছে আদেশ দেওয়া হচ্ছে ওপেন দা ডোর এখানেও কিন্তু কোনো সাবজেক্ট নেই তার মানে এটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এরপরে আসতেছি অপটেটিভ সেন্টেন্স রাইট অপটেটিভ সেন্টেন্স কোনটা যে সেন্টেন্স দ্বারা কোন ইচ্ছা বা প্রার্থনা বোঝায় ইচ্ছা বা প্রার্থনা এইটুকু জায়গা আমি হাইড্রেট করে রাখি ইচ্ছা বা প্রার্থনা কোয়া কাকে বোঝায় তাকে অপটেটিভ সেন্টেন্স বলে এই বাক্যের শেষে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু মেয়ে দ্বারা শুরু হয় আশীর্বাদ সূচক বাক্য গঠন করে যেমন মেয়ে প্লাস এসেপটিভ সেন্টেন্স সমান সমান ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স রাইট মেয়ে থাকার পরে এসেপটিভ সেন্টেন্স এর মতোই সবকিছু হুমু হই রকম থাকে যেমন সাবজেক্ট ভার অবজেক্ট থাকে এইটাকেই বলা হয় অপটেটিভ সেন্টেন্স তাহলে যেমন যেমন মেয়ে আল্লাহ ব্লেস মেয়ে প্রথমে বাক্যে শুরুতেই আছে তোমাকে এইটা দেখেই বুঝে নিতে হবে অনেক ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে অপটেটিভ সেন্টেন্স তারপর আল্লাহ ব্লেস ইউ মে ইউ লিভ লং এরপর আমরা আসি এসক্লোমেটিভ সেন্টেন্স এসক্লোমেটিভ সেন্টেন্স তাহলে যে বাক্য দ্বারা প্রবল ভাবে মনের অনুভূতি আবেগ বিশ্ব উত্তেজনা প্রকাশ করে তাকে এসক্লোমেটিভ সেন্টেন্স বলে যেমন বাক্যের শ্রেণার উপায় সহজ ভাবে চেনা যায় যে এইখানে একটা বিশ্ব সুযোগ বা এসক্লোমেশন মার থাকি যেমন হোয়াট বিউটিফুল বাট ইজ ইট এইখানে এই দেখো এসক্লোমেশন মার্স মার্ক আছে এই জন্যই সহজে বোঝা যায় যেটা হচ্ছে একটা এসক্লোমেটিভ সেন্টেন্স তাহলে এই এসক্লোমেটিভ সেন্টেন্স আরো ভাবে দেখা যেমন এলাস তারপর আমরা অনেক বাক্য এরকম দেখি যে হুররা রাইট হুররা হুররা দেওয়ার পর কি একটা এসক্লোমেশন মার্ক দিতে হবে এসক্লোমেশন মার্ক দেওয়ার পরেই হুররা ওই অন দা জ্ঞান বাক্যের শেষে ফুল স্টপ থাকবে কিন্তু বাক্যের কোন কোন ক্ষেত্রে বাক্যের প্রথমে কোন কোন দিক থেকে বাক্যের শেষে এই স্ক্রিপ্ট মার্ক হবে এইটা তো কিন্তু বাক্যের শেষে হয়েছে আর এই বাক্যটাতে প্রথমেই হয়েছে হ্যাঁ তাহলে এই হচ্ছে আমার সেন্টেন্স এছাড়াও এই পাঁচ রকম সেন্টেন্স কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ অ্যাফারমেটিভ মানে হাবদক আর নেগেটিভ মানে হচ্ছে নাবদক অর্থাৎ হাবদকের কাছে নেগেটিভ যুক্ত করলেই সেটা নাবদক হয়ে যায় আজকে আমি তোমাদের মোটামুটি সেন্টেন্স ওয়ার্ড লেটার এগুলো নিয়ে কথা বললাম তোমরা এইটুকু যতটুকু পড়ছে এতটুকু তোমরা ভালোভাবে রিভাইজ দিবে আর যারা এখনো আমাদের প্রিমিয়াম কোর্সে ভর্তি হয় তারা অবশ্যই ভর্তি হয়ে যাবে কারণ আমরা শুধুমাত্র প্রিমিয়ার কোর্স শিক্ষার্থীদের জন্য এই পুরা এই নোটটা আমরা দিয়ে দেবো তাদেরকে তারা সরাসরি এই নোট নিয়ে ক্লাস করতে পারবে এবং সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে আজকের মতো এ পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থাকো দেখা হবে পরবর্তী কোনো ক্লাসে ধন্যবাদ